Fala, ilustre! Oi, meus queridos! Tudo bem? Aqui é o Francis? E aqui é a Ká. Nós somos da Evolução Diária e está começando mais um vídeo agora... Novo! Tô, trocando uma ideia. É, é um quadro gente... novo no canal. Exatamente, a gente está aqui com uma, um, uma super arte linda, maravilhosa, aparecendo para vocês. Uhum. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia sobre algum assunto. Uh, vocês podem sugerir também nos comentários algum assunto para a gente trocar uma ideia aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muitas vezes paralisa, um, paralisa, paralisa a galera que está desenhando, que está ilustrando não só na nossa área, né, em outras áreas também, mas a gente vai focar aqui, claro, no ilustrador. E esse, esse assunto é o medo. Né? Muitas vezes a galera não, não evolui, não experimenta coisas novas por causa do medo. E existem vários tipos de medo, né? E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas têm medo e elas nem sabem que isso é medo. Exatamente. Isso é muito legal, né? E uh, um caso de medo... <risos> cri, cri. <risos> ah, um caso de medo... Vou começar aqui. Um caso de medo que... É, que eu, pelo menos, eu sinto muito forte, assim. Claro que uh, à medida do tempo que você vai percebendo esses medos, você vai conseguindo entender e lidar melhor com eles, mas é o medo da reprovação, né? Da, daquela coisa de você fazer um, um determinado tipo de arte pensando já no, no feedback que, que possa vir e que, enfim, mostre que você não está pronto o suficiente para aquele tipo de arte ou, enfim, parece que é, aquele sentimento de, de auto de autopunição, assim, né, por, ah, parece que eu tô me enfiando numa área que eu não, não domino tanto, assim, então, é aquele sentimento de, pô, por mais que você já tenha feito aquele tipo de arte, dá uma impressão de que você tá fingindo que sabe aquele tipo de arte, né, uma é. coisa que é, é aquela síndrome do impostor, né, então é um medo de você estar fazendo algo que você não sabe, é, não tem um domínio completo disso. E esse é um tipo de medo que eu acho que ele deve ser trabalhado, porque a gente nunca vai desenhar com 100% de certeza de tudo que a gente vai fazer. Sim. Eu acho que isso é um fato, né? Ah, não, e, e ainda bem, né? Porque, na verdade, nós, seres humanos, um ser humano normal, não um ser humano que já nasceu, sei lá, iluminado, uhum. ele não sabe, ele nasce não sabendo nada, ele não sabe, é, não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não sabe andar. Então, na ilustração, a mesma coisa. Essa coisa de que muitos acham que desenhar já é um dom, né? A gente acredita em dom, só que a nossa definição de dom é diferente, né? É a vontade, Vamos entrar... né? É uma vontade, né? Então, é isso. Todo mundo aprende a desenhar da mesma forma. Exatamente. Né? Então, é tudo bem você não saber de tudo, né? Sim, sim. Uhum. É, e tem outros medos mais pontuais, assim, também, né? É, que seria aquele medo... É, da incerteza, né, de você passar um valor, por exemplo, fechar um preço de um orçamento, assim, uhum. é, existe esse medo muito forte, principalmente em quem está começando. Eu ia falar isso de, agora. Putz, será que eu passo esse valor? Será que está muito caro? Será que o cliente vai fechar? Será que eu vou perder esse negócio? Ou será que estou muito abaixo do mercado? É, mas o, o medo que permanece com mais força em quem está começando é será que o cliente vai aceitar esse preço? É. E por conta disso Muitas vezes a galera passa um valor extremamente abaixo do que ela tem capacidade de cobrar. E sabe qual que é o principal problema das pessoas passarem muito abaixo o valor do que deveria? Hum. Né? Que Diga, chocalinhos. Final... <risos> Diga, chocalinhos. <risos> que no final do mês hum. as contas não batem. Exatamente. E, e a aí... pessoa se esforça pra caramba. Se te mata trabalhar, Toma se mata, tempo direto fazer um monte de caricatura às vezes, fica se estressando com o cliente, fica falando que o problema é o cliente, que o cliente não valoriza a tua arte e você vai lá, se mata, você rala, tenta fazer o seu melhor, você entrega seu trabalho, você ganha uma merreca e no final você não consegue pagar sua conta de luz, de água, de telefone, de aluguel. Por que que isso acontece? Justamente por causa disso. E o pior... E o pior é assim, aí as, os próprios ilustradores, eles ficam falando Ah, é, realmente não dá pra se viver de ilustração é, aqui no Brasil Até eu ia comentar isso, que esse, essa falta de conhecimento, na verdade, é. né De como precificar, de como que você é, se posiciona no mercado Que tipo de público que você atende, né uhum. é, Esse tipo de, de incerteza, né, de insegurança que acontece Principalmente no começo, ainda às vezes perdura, né Mas 
principalmente no começo tem esse tipo de, de problema, ele acaba alimentando um outro tipo de medo, que é pô, o medo de não conseguir viver daquilo que eu gosto de fazer. É. Né? Sendo que a gente vê, é, só, se, só você olhar na sua timeline aí, seja do Face, seja do Insta, você vai ver milhões de artistas postando suas artes, porque se você gosta de desenho, provavelmente você segue muitos artistas, e você vê a galera postando e muitas coisas são pessoais, mas muitas coisas são é, feitas para encomendo, para para empresas e tal. E você vê que tem muita gente vivendo da arte, Sim. vivendo do desenho. E, pô, por que, que você não consegue? É. Saca? Então, às vezes é uma falta de, de preparo ali, né? Ou falta de instrução para você conseguir formular um preço, para você conseguir viver da, da, da sua arte, né? Conseguir é. migrar do seu trabalho, às vezes um trabalho que você não gosta, para o seu trabalho como artista. É bem que eu, eu sempre falo para para quem quando a gente fala sobre isso, né, nessas rodas de conversa com alunos ou com amigos que são ilustradores, é, eu até falo isso, cara, eu prefiro que o Francis faça uma caricatura, digamos, vamos falar o mercado de caricatura. Eu prefiro que o Francis faça uma caricatura por mês no preço justo do que ele faça 20 que depois ele vai se matar de trabalhar e ainda não vai pagar as contas. Exatamente. Então, poxa, pelo menos então ele não se mate de trabalhar para ter um, um, um final, é, o mesmo resultado financeiro, digamos Sim. assim, né? E ainda mais tempo para curtir, para é. curtir nossa família, é. curtir um tempo livre. A gente tava numa, numa aula, com uma mentoria, um dos nossos mentorados, e a gente fez uma analogia, é, né? Isso, uhum. né? Uma analogia muito boa de um pão de queijo, lembra? Uhum. É muito boa essa do pão de queijo. É. Por exemplo, você faz um pão de queijo e você vai vender esse pão de queijo. Aí você vai vender ele por... É... Um real. Um real. É, 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 é hipótese, tá, galera? Hipótese, pelo Até amor porque Deus. pão de queijo hoje em dia deve ter uns 5 reais. É, não sei. Não, brincadeira. Mas, ó, uma hipótese. O pão de queijo você vai lá e... Digamos que você vai fabricar pão de queijo e o teu preço final vai ser um real. Só que você não calculou, não prestou atenção que o custo de cada pão de queijo seria dois reais, uhum, né? Dois reais. É. Então acontece que você está pagando para trabalhar uhum. e não só pagando para trabalhar, mas você está usando o seu tempo para você pagar para trabalhar. Uhum. Ou seja, era mais fácil você chegar para uma pessoa na rua, dar um real para ela e usa o tempo que você faria fabricando um pão o, o pão de queijo assistindo tô... Netflix. É. É mais, é mais cômodo, né? É, é melhor do que é. gastar dinheiro usando o seu tempo, se desgastando, se dedicando numa coisa que não vai te render é. nada. A, 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 o, que, o que é legal, os ilustradores, principalmente hum. aqueles que estão começando a entenderem que o mercado de ilustração, ele é como qualquer outro mercado que foi. É, eu acho que a gente tem que fazer uma anotação no final do, do vídeo, assim, tipo, colocar as, as, as sacadas da cá. O que, que eu falei não, não agora? Sacadas da cara, os, as os detalhes, as peripécias da cara. O que eu falei agora que eu não me parei? Co começaram a entenderem? <risos> Joga daí que eu não falo essas coisas. É, né? não, a gente entendeu. É. <risos> Mas continue. O que, que os, os, os ilustradores têm que começar a entenderem? <risos> Catacoquinho. É. Ah, de que o mercado de ilustração, ele é como qualquer outro mercado. Claro, com cada um tem as suas... Os seus desafios e as suas peculiaridades. <risos> Consegui falar uma palavra difícil. <risos> <risos> e é só você. Só que a questão é que, como todo mercado, você tem que ter o teu preço, você tem que saber como se divulgar. Se você ficar realmente sentado, parado, esperando o teu cliente vir, com Sim. medo, né? Uhum. Tá aí um outro medo, que Sim. podemos falar nele agora, realmente as coisas não vão acontecer. É, né? é o, o medo. É uma questão que ele pode te impulsionar, saca? Se você é, entende ele, se você enfrenta ele, se você acha meios de, é, de superar esse medo, seja conversando com pessoas, seja se informando, seja você realmente é, se, se, se internalizando, pô, fazendo meditações, entendendo por que, que você age daquela forma, qual que é o seu passado para você chegar nesse tipo de medo. Se você enfrenta isso... É, entende isso e segue adiante é isso que vai te levar para frente é isso é. você vai fazer você passar é, é, subir etapas né uhum. então é, 
o, o medo ele só não pode te paralisar, né? O medo todo mundo tem, em algum tipo de medo. Sim, eu tenho tem. muitos medos, eu acredito que o Francis deve ter muitos medos, né? E, hum. e que eu até comentar o outro próximo ponto, é justamente isso, né? O medo que o ilustrador tem de se divulgar e de chegar até o cliente. Por achar que nunca tá pronto. Por, exatamente. E a gente até fala assim, como que eu sei se a minha arte tá pronta ou não tá pronta? Será que ela tá boa pro mercado? Cara... Não é a gente que vai dizer, às vezes não é nem você, é o seu próprio mercado. Sim. Então se você tá começando a ouvir das pessoas, né? Ô, oh, que legal essa tua caricatura, faz uma pra mim, não sei o quê. Isso é um ótimo indicativo dizendo que o mercado já tá aí pedindo o que você tá fazendo. E mesmo que você entenda que você ainda não está no nível que você gostaria de estar, uhum. tá? Porque... E você nunca vai estar. Exatamente, essa é uma consciência que você tem que ter. Você pode estar satisfeito... É, satisfeito com opa peraí é, você pode estar é, feliz né feliz tipo com, com o nível é, de arte que você esteja isso, mas certo? não satisfeito mas nunca satisfeito porque a gente sempre vai querer melhorar em algum ponto a gente é, sempre vai é ver bom. alguma coisa para a gente melhorar e às vezes a gente não sabe o que a gente sabe que precisa mas não sabe é. o que aí vem a, a necessidade de ter um olhar de fora ou um curso de alguma coisa para você é, melhorar naquele, naquele aspecto que você ainda não sabe qual. Mas Sim. a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Exatamente. Né? Então, é, feliz, né? É, é saudável estar feliz com, com o resultado que você está fazendo. Não, isso é super importante. Isso é importante né? você buscar isso, né? Porque se você... Se você... É, é bem aquela coisa assim, puxando para outra área, né? É bem aquela coisa assim, ah, ninguém me acha bonita. Ah, eu me olho no espelho não... e... Né? E... Sei lá, me acho mais ou menos, mas se sair na rua também ninguém gosta de mim, por isso que eu não gosto de, de mim também. Às vezes a gente fica esperando de que, que o outro... outro tem que gostar de você pra, ou, né, ou te achar bonita pra você se achar bonita. E na verdade é o contrário, você tem que se amar, você tem que se achar bonita, você tem que se achar linda pro próximo te achar também. Né? Yeah. E a ilustração é a mesma coisa, então ame a sua ilustração, valorize o que você faz. Você, você, ilustrador, sabe o esforço que você fez pra chegar no nível de arte que você tá hoje. Né? É sim, e uma coisa que eu sempre falo, cara, o seu trabalho é raro, né? Você é, é aquele único capaz de fazer o que você faz. Você pode até ter pessoas que fazem uma arte parecida com a sua e tudo mais, mas se você for ver num, numa questão mais... É, mais geral, né? não só com ilustradores, mas por exemplo, você, eu sempre cito um exemplo de você é, chegar num estádio de futebol, algum lugar que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, ou um show, assim, né? se você conseguir é, tomar o microfone em algum momento assim, no show e perguntar para aquela galera, tipo, sei lá, 5 mil pessoas ali, perguntar, pô, quem aqui é, sabe desenhar? Né? Você, você pode ter certeza ali que, sei lá, uns 10% vão levantar a mão. Aí, daqueles 10%, se você perguntar, pô, continua com a mão levantada, beleza? Da, desses 10% que estão com a mão levantada, quem aqui trabalha com desenho? Meu, tipo, vai sobrar, sei lá, uns 2% e olha lá, assim, saca? Então, nosso trabalho é raro, é muito raro. A gente tem uma ilusão de que todo mundo tem muita gente fazendo o que a gente faz porque é aquela questão da bolha, né? Você acaba se, é, se conectando com pessoas que têm interesses iguais aos seus, e acaba que parece que todo mundo está agora fazendo ilustração, fazendo caricatura, parece que está é, enchendo demais o mercado, quando na verdade não, você simplesmente está conhecendo mais pessoas nessa área, é. mas ainda existe muita, muita área para você. Exatamente, né? tanto que ainda assim, é um mercado que está ficando muito próspero aqui no Brasil, isso é nítido, né? Sim. Graças a Deus estão se voltando para o mercado de ilustração aqui no Brasil, está ficando legal, então está ficando uma época boa para você realmente que quer viver da ilustração, aproveitar esse boom né, que está começandinho, mas está começandinho muito devagar, você consegue, começa a ver pelas faculdades, ainda são poucas as faculdades que tem, são poucos os cursos que tem voltados diretamente para ilustração, então você ainda vai ver os cursos de medicina, de direito, engenharia, enfermagem, enfim, esses cursos estão ainda bombando, então realmente porque é a procura maior, tá? Então a, a, o nosso mercado está engatinhando, mas ele está crescendo, então ainda calma. Tem muito espaço, Tem então muito. você não precisa ter medo de se divulgar, né? É. O importante é você mostrar o que você está fazendo, porque a partir do momento que você vai mostrando o que você vai fazendo e continua fazendo, é, daqui a um tempo você consegue mostrar inclusive a evolução do seu trabalho, mostrando que você não está parado no tempo 
e enfim acrescentando mais qualidade né para sua para sua arte acrescentando uma visão artística diferenciada e tudo é. mais e ame o que você está fazendo né quando você ama e coloca um, um, um sentimento de gratidão uma intenção de gratidão em cima dessa ilustração com certeza isso vai passar para a pessoa que está vendo a tua ilustração uhum. Se, isso também funciona com o cliente né para fechar essa aba cliente é a mesma coisa, se você já vai mostrar uma ilustração insegura ou vai mostrar um orçamento inseguro para esse cliente, é óbvio que ele vai é, sentir essa insegurança e ele vai ficar inseguro também. Então... Ou, ou até vai montar em cima, né? É que nem o, sei lá, o cachorro, né? O cachorro você invade uma casa com medo, o cachorro já, já sente, né? Invade e entra no caso, enfim. Isso, é. Com medo do cachorro ele presente aquilo e, e é uma sensação, uma energia negativa, né, que tá uhum. emanando ali pro dog, por isso que às vezes ele fica, é, enfim, agressivo ou fica é, numa uma situação não não muito amigável para com aquela pessoa que tá com medo. Uhum. Isso, então, é uma energia que você está emitindo ali e, a, e o cachorro tá sentindo aquilo, não tá curtindo aquela vibração. Isso acontece com o cliente, quem já tem mais tino pro negócio, um cliente que já é mais raposão, assim... Ele vai sentir esse medo, ele vai deitar e enrolar em cima de você, porque ele sabe que você tá inseguro e ele, ele quer desconto, ele quer economizar, né? Então ele vai fazer com que você baixe teu preço até chegar no nível que para ele tá super satisfatório e você, por medo de não fechar aquele cliente, vai... É... Acaba pegando e é, aceitando, pegando. né? Uma coisa que é muito legal, assim, vocês terem essa segurança, né? Nossa... Ah, lembrei que eu ia falar, por, por um momento eu esqueci, mas agora eu lembrei. Com um lápis. <risos> que quando você, um cliente te procura, né? É, a gente, eu vejo assim que tem muitos ilustradores que acabam já, tipo, ai meu Deus. Ao invés de agradecerem, né? De, de uhum. ter, ter um cliente que tá te procurando. E pense toda vez que um cliente te procurar, né? Ou surgir uma oportunidade de serviço ou produto que você vai executar, uma ilustração que você vai fazer... Pense que você vai ser um solucionador de problema para esse cliente, né? Pense que você vai estar tá ali, ele está te contratando porque ele tem um problema, ele não sabe desenhar, ele precisa de um mascote. Ele está te contratando porque ele não sabe fazer um mascote. Então, ele vai contratar um profissional que resolva esse problema para ele. Sim. Se ele está precisando de um mascote, é porque talvez ele está precisando identificar a empresa melhor com as crianças, ele precisa melhorar o visual das embalagens, deixar mais amigável, deixar mais, é, deixa, enfim, né, deixar mais leve. E, e tudo isso vai gerar mais renda para ele. É exatamente, isso que ele está buscando. Exatamente. Renda. Você vai, então, ou seja, você vai ser um solucionador de problemas para o teu cliente. Então, a partir do momento que você incorpora isso em você como ilustrador, que você vai ser um solucionador de problemas, você não vai ser só simplesmente um ilustrador ali, você vai estar solucionando um problema, você trata o seu cliente com muito mais carinho e parceria. E então, também, o teu cliente é teu parceiro. E também mostra pra ele que você tá ligado na, em qual que é o objetivo dele, né? Se o objetivo dele é crescer como empresa, que é conquistar mais clientes, que é vender mais... É, ele vendo que você tem esse conhecimento, que você entende que ele não está ali só para fazer bonito, mas sim para fazer resultado, uhum. né? Para gerar resultado através do seu trabalho. Então, pô, ele sente muito mais confiança em você e, e a, muito mais confiança em pagar o que você pediu para o que você ofereceu, né? Então, ele não fica naquela putz, eu preciso economizar nisso, não. Tipo, se você mostra a importância do seu trabalho e a sua visão nesse trabalho ele vai, vai confiar, né? E, então, demonstra essa confiança para ele. Eu quero fechar esse tópico do medo, então, é esse vídeo do medo, falando de um medo muito específico que eu identifiquei, meu, né? em mim, é, que é na, na parte de dar aulas, né? Na, na parte de dar aulas, é engraçado, assim, cara, tem um medo que eu tenho, que é idiota, assim, mas, enfim... É uma coisa então, que tem que ser trabalhado, né? Pra você... Exatamente, pra outras pessoas poderiam não ser. Mas é o um medo de... É, digamos assim, no papel de professor, né? Quando eu tô ensinando, quando eu tô em curso e tal. É, mostrar de alguma forma que... É, eu não domino aquele assunto, saca? Tipo, mesmo sabendo dentro de mim que eu consigo fazer... Chegar no resultado que eu tô querendo ensinar. Às vezes... Talvez por, um, por uma insegurança mesmo, né? Rola um medo de, putz, será que é, do jeito que eu tô explicando eles vão entender? Será que não, não vai é, parecer que tá errado isso? Sabe? 
é um, é um aquela síndrome do impostor, na verdade, né? É, é muito tipo... engraçado, porque toda vez que às vezes a gente vai dar alguma aula, alguma coisa, o Francis vem tipo, cara, eu não sei o que ensinar. Eu, Como assim você não sabe o que ensinar, cara? Tipo, você, sei lá, vai ensinar a criar personagem. Tipo, meu Deus, olha, você domina tanto o assunto, o que, que você tá pirando que você não sabe ensinar a fazer um personagem? <risos> tipo, não tô... Calma, pera aí, cara. Foca aí que o teu problema é o medo, é. né? E é exatamente isso. E, porque... e quando eu tô com essa insegurança, cara, a aula não flui tão bem quanto é. aquele dia que eu tô mais tranquilo, mais é, ciente né, das etapas e do que, de como passar essa metodologia, né? Uhum. Então, é, daí a aula flui melhor, eu, enfim, consigo é, atender melhor as perguntas também. Então, quando eu tô com essa insegurança, vem alguma pergunta, eu já me perco todo... E, e eu acho que eu tenho que atender aquela pergunta naquele momento, às vezes a pergunta não é do tema então rola aquela é, falta de segurança de você falar assim, ô, oh, peraí é, a gente está falando sobre um outro tema agora eu posso atender essa pergunta num outro momento mas pra gente não tirar o foco eu preciso terminar esse, esse assunto é. aqui, saca? Mas isso mais legal que você só descobriu tudo isso no ponto que você tá hoje, porque hoje é raro as aulas acontecerem isso, né? Uhum. Então eu lembro isso que rolava muito essa insegurança lá no começo. Sim. E você só você só enfrentou esse teu medo das aulas dando aula. E nas aulas. Então acho e, que... E nas aulas é, ao vivo, né? Porque o gravado, o gravado é uma coisa. É, né? exatamente. Então, eu acho que no geral, independente de qual medo que você tem, o medo que você está enfrentando agora, é isso, é enfrentar, né? Isso. Então... E se você precisar de ajuda, né? Se você identifica que você tem algum tipo de medo, e que seja o medo de errar no, no desenho, sabe? É, existem métodos que podem ajudar você a quebrar esses medos, ou simplesmente a questão de você conhecer esse medo e, e, e saber... É, identificar ele, né, para você poder colocar isso para fora, para você conversar com alguém, para você pedir a dica de alguém, isso já vai te ajudar, né? Então, uh, para finalizar uma dica, né? Só para não, não ficar sem uma dica, uhum. é, que é um medo muito comum de estragar o desenho. Eu tenho medo de estragar o desenho. Isso existe muito e eu tenho uma, uma dica muito simples, duas dicas na verdade muito simples para isso. A primeira dica é você pegar uma folha tipo de caderno listrado, por exemplo, um caderno de, de é, que não é um, um sketchbook, não é um papel especial, uma folha que você sabe que é um rascunho, né? Aqueles, aquelas folhas que você imprime, sei lá, algum documento na frente, não vai usar mais e, vai, e usa o, o, o fundo da folha, né? o, o verso da folha para fazer um desenho, por exemplo. Então, nessa folha você pode, por exemplo, pega um, um lápis cinza, alguma coisa um pouco mais fraquinha assim, é só para você não, não zoar tanto com, com papel, é, pode fazer um risco de fora a fora, né? De um, uma ponta a outra do, do papel. E, ou seja, você estragou o papel. Essa é, é, a, é a mensagem que você vai levar para o seu cérebro. E a partir daí, usa esse papel normalmente para você desenhar, né? Então, você já estragou aquele desenho, já era, saca? Ali você vai estudar. E nesse estudo, você vai procurar fazer o mais solto, mais leve, o mais é, desprovido mesmo de, de medo assim, possível, porque você já estragou aquela folha, então você não vai estragar o desenho quando você for, for finalizar. E o outro, a outra dica, é, não tenha preguiça, porque às vezes o nosso medo de estragar o desenho é de ter que começar um novo, e quando a gente está estudando é importante que a gente não tenha preguiça de começar um novo. Muitas vezes a gente faz o desenho, tenta fazer, vou fazer uma finalização em nanquim. Vai lá e solta muito nanquim e estragou o desenho. Putz, grila. Cara, faz de novo. pega uma nova folha, replica o desenho, faz de novo. E aí pronto. E, né? e não, tem, não tem erro, sabe? É. Se você errou de novo, faz de novo, saca? É isso. É você não ter preguiça, principalmente na parte de estudar, de você recomeçar, tá? É. É, isso, isso pode ser uma, uma coisa muito simples para muitas pessoas, mas pode ser uma sacada muito, um momento putz, muito grande para outras pessoas que às vezes pensam que só pode fazer um desenho. Uhum. Você tem que acertar naquele desenho. É. E eu te digo que não, você não precisa acertar naquele desenho. Você tem que ficar satisfeito, nem que tenha que fazer 10 vezes a, mes a mesma coisa. Isso é um parte. processo. É um processo. É. Então eu tenho uma outra dica aí pra quem acompanhou até o final, hum. 
É... Pra que copiar outro final se você realmente tá ainda sentindo medos, que você tá sentindo que precisa libertar esses medos, que tem coisas que estão te barrando, se você tá sentindo que tem alguma coisa que por algum motivo que seja tá te barrando pra você é, atingir, evoluir. evoluir ou atingir teu objetivo como ilustrador, né? Ou algum motivo pra você atingir como artista em geral... A gente vai fazer um retiro agora, dia 12, 13, 14 de outubro. De 2018? 2018. Então, hum. se você está vendo isso depois. Nesse ano, é. Nos procure, quem sabe está rolando o próximo aí. Hum. E, então, o link para você saber mais informações está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá. Se é, inscreve. é um retiro para ilustradores, onde uhum. a gente vai trabalhar muito a parte de mindset e também de arte. Uhum. A gente vai ter aulas de aquarela, aulas de criação de personagem, de cenário. Uhum. E ainda uma parte de de autoconhecimento, né? Onde a gente vai fazer práticas de meditação em grupo. Independente então, da sua religião, Exatamente, né? não, é uma, não, uma, não é uma seita. Não é um retiro não é, religioso, né? É um Sim. retiro para desenhistas. Para melhorar como artistas, como profissionais. E como mente, como, pessoas. como profissional. Exatamente. Uhum. Então, fica aqui o nosso convite. Tem o nosso link é, sobre mais informações desse retiro na descrição desse vídeo. Entra lá, tem uma aplicação para você fazer se você quiser participar. Né? São poucas gente, vagas. É, infelizmente, a gente não pode chamar todo mundo, então a gente está selecionando as pessoas para participarem do retiro. Exatamente, são poucas vagas. Ao todo, a gente vai estar tá em 15 pessoas, né? mais uh, os, os organizadores, Isso. certo? Então, é pouquíssimas vagas mesmo, mas tá aí, tá aí, estamos chegando já, já está quase chegando no dia do retiro e porra, vai ser um. Momento putz grandão. <risos> então é isso aí. Se esse vídeo fez sentido pra você, na verdade, é quase um, um podcast. É. é. <risos> Todos, tinha vários alunos que estavam pedindo pra gente fazer um podcast aí. Tá aí. Ó, inaugurando uhum. o podcast da evolução. Né? Yes. Então se esse vídeo fez sentido, esse áudio fez, fez algum sentido pra você, dá aquela joiada bonita pra gente. E deixa aqui embaixo nos comentários o que, que, o que, que você sentiu. É... Que tipo de medo que você tem, né? É. E deixa aqui também mais é, dicas, né? Do que, que você quer ouvir da gente e os nossos próximos podcasts. Yes! <risos> é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Francis de Cristo. E eu sou a Ká. E, e continue, continue com a sua evolução diária. diária. Tchau, tchau. Tchau, tchau.